করতে হয় আমরা তাদেরকে শেখাবো বাট বলবো না ইন ডিটেইলে তাদেরকে কখনোই আমরা বলবো না তো ওই জন্য তাদের আমার কাছে আসতে হয় এবং ওই জন্যই এই গিকগুলি র্যাঙ্ক করে ওই জন্যই এই গিকগুলি বা এই মানুষগুলিকে আপনাদের এই যে পাইবারে দেখতে পাবেন খুব বেশি আর আপু আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এই জিনিসটা বন্ধ হয় না এটা সারা দিনে সারা বছরে চলে থাকে যেমন আপনি যদি বাংলাদেশের নাম করা কয়েকটা ওয়েবসাইট দেখেন ওটা সারা বছরে আপনি কি দেখছে এই অ্যাড দিয়ে যাচ্ছে একটা লোগো ধরেন একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ সে একটা ডেভেলপমেন্ট করলো ওয়েবসাইট তারপরে তার হচ্ছে আপনার ইয়া হবে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করার পরে তার তো কাজ শেষ ওই ওয়েবসাইট আবার বছরে একবার যখন রিনিউ করাইতে হয় তখন যদি কোনো কাজ থাকে সে করবে বাদ বাকি সময় কিন্তু তার আর ওইখানে কোনো কাজ নেই কিন্তু একটা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের কাজ সারা বছর থাকবে আপনার আর্ন সারা বছর তার আর্ন একটা বেসিক টাইমে এটাই বলতেছি আর কি আপু মানে এক কথা সারা বছরে থাকে মার্কেটিং জিনিসটা বন্ধ হয় না আচ্ছা আপু ওই আমার কম্পিউটার থেকে তো একবার মানে আমার ছোট ভাই সেক্ষেত্রে বলা হয় যে ফাইবার থেকে যাতে নতুন আইপি দিয়ে করা হয় আরেকটা করা হয় আপনার কুকি সেফ করে আপনি আর অসম্ভব কথা আঠারো তে যখন কৌশিক এসেছে তখন আমি আপনাকে দেখিনি আমি চল্লিশে ঢুকছি কেন চল্লিশে ক্লাস যারা লেট করেন তাদের নাম্বার আমাকে দিবেন আমি সকালে সাড়ে পাঁচটায় আপনাদেরকে উঠাবো দায়িত্ব আমার আচ্ছা আপু আমাকে অলরেডি গ্রুপ থেকে রিমুভ করা হয়েছে গ্রুপ থেকে আপনাকে রিমুভ করেছে কেন এটা তো আপু বলতে পারবো না কবে এই তো আমি কিছুক্ষণ আগে দেখতেছি হচ্ছে গ্রুপে ঢুকে আমি যখন জয়েন করার জন্য লিংকটা দেখতে চাইছিলাম তখন দেখতেছি আমি রিমুভ আচ্ছা আপনার নাম্বারটা বলেন আমাকে 016720 আচ্ছা আমি গ্রুপে দিচ্ছি 6703021540 হ্যাঁ আপনি কি নয়ন ভাই হ্যাঁ আপনার নাম যে নয়ন আপনি আমাকে বলেছেন আমার তো হচ্ছে বেসিক্যালি আমার অরিজিনাল নাম হচ্ছে ডাক নাম হচ্ছে নয়ন আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ফজল আমি সবাইকে বলেছিলাম নামগুলি দিবেন কারণ আমি বারবার ওই দিনে বলেছি নয়ন ভাইটা কে যে ক্লাসে জয়েন করলো না নয়ন ভাইটা কে এবং উনি যে স্লাইড চাইলো এরপরে উনি আসলো না আমি আপনাকে নিয়ে এতগুলি বাজে কথা বলে ফেললাম আপনি তখন একবারও বলেননি আমাকে কালকে অফিস থেকে ফোন করা হয়েছিল আমি বলেছি নয়ন নামের লোকটাকে আমি চিনি না কে রিমুভ করে দেয়া হোক এইজন্য আপনাকে রিমুভ করে দেয়া হয়েছে ও আপনি ফেসবুক আইডি তে কল করেন নাই আমার দেখার সময় হয় না ভাইয়া ওকে আপনার ওখানে কিন্তু ফজলুল আব্বি ছিল না শুধু নয়ন ভাই ছিল इवन আপনার ছবিও ছিল না যে আমি আপনাকে খুঁজে বের করব WhatsApp এ হ্যাঁ আচ্ছা WhatsApp এর কথা বলতে আমরা WhatsApp এর কথা ইউজ করি না তাইলে এখন আমি আপনাকে কিভাবে অ্যাড করব বলেন নয়ন ভাই আমাকে একটু আপনি ইয়ে করেন এখন থেকে আপনাকে রাব্বি রাব্বি ডাক আচ্ছা আপনি আমাকে WhatsApp একটু নক করেন আপনার কাছে আমি WhatsApp এ নক করি আচ্ছা আপু এই জিনিস আই এটাও বলি ওই যেটা বলতে নিছিলাম বলবো 
আচ্ছা ওই ভাইয়া যেটা বললো যে হচ্ছে যে আইপি তে সমস্যা হচ্ছে আইপি মূলত হচ্ছে যে আমাদের ফেসবুকে যে ম্যাক আইপি ইয়া ফেসবুক না সরি আমাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ একটা ম্যাক আইপি থাকে ম্যাক আইপিটা এখানে ধরা হয় না এখানে আইপিটা মূলত ধরা হয় হচ্ছে যে আমাদের ব্রডব্যান্ড কানেকশন অথবা আমাদের মোবাইলের কানেকশন এই আইপি গুলো ধরা হয় হ্যাঁ তো আমরা সেই ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে যে মানে খুলবো তারা চাইলে হচ্ছে যে আমাদের নিজস্ব মোবাইলের যে নেটওয়ার্কটা আছে বা সিম যেটা আছে যে সিমটা দিয়ে আমরা নেট ইউজ করি ওই সিমের নেটটা দিয়ে যদি আমরা ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হচ্ছে আইপি ধরবে না কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সিমের আইপি কানেকশন সম্পূর্ণ আলাদা এবং সবগুলো হচ্ছে প্রাইভেট আইপি আমরা যদি ব্রডব্যান্ডে খুলি সেটা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড এটা হচ্ছে যে ওপেন আইপি মানে শেয়ার আইপি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্রডব্যান্ডের যে খুললে সমস্যা হয় কিন্তু নিজের সিম দিয়ে যদি কখনো খোলা না হয় তাহলে সিম দিয়ে খুললে সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না সিম দিয়ে খোলা হইছে ভাইয়া সিম দিয়ে খুললে আপনার কাছে আরো সিম আছে আপনার কাছে তো একটা সিম নেই আমি আগে মডেম দিয়ে চালাতাম যে ওই সিম দিয়ে খোলা হইছে এখন এখন ব্রডব্যান্ড দিয়ে চালাচ্ছে আর কি মানে ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলি না ব্রডব্যান্ড আরো সিম আছে সেই ক্ষেত্রে ওগুলো সিম দিয়ে খুললে সমস্যা হবে না কারণ সিম গুলো প্রাইভেট আইপি গুলো জি ভাইয়া আপু আমি কি ঠিক বললাম ভাইয়া দাঁড়ান আপনার প্রবলেম আগে সলভ করি আমার তো মাথা গরম হইছে আপনাকে রিমুভ করে দিছে আপনি ক্লাস করতেছেন আপনাকে আমি নক দিছি অফিস থেকে বকাটা আমি খাবো আপনাকে <laughs> 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 আপনাকে <laughs> 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 তারপরে কথা বলছি পছন্দ আমরা গিক খুলবো টোটাল আপাতত চারটা 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 পাঁচটা গিক খুলবো আমরা কোন লেভেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রথম অবস্থায় ফাইবারে আমরা সাতটা গিক খুলতে পারি 
কিন্তু আমরা সাতটা গিক খুলবো না পাঁচটা গিক খুলবো পাঁচটা গিক খুলবো কি কি গিক খুলবো সেটা হচ্ছে একটা ফেসবুক একটা লিঙ্কড একটা ইউটিউব তিনটা চার নাম্বার গিক খুলবো সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হয়ে নট মার্কেটিয়ার হয়ে ম্যানেজার হয়ে মার্কেটিয়ার হলে দেখা যাবে যে আপনার এক্সট্রা কিছু কাজ করতে হয় ওই কাজগুলি হয়তো বা আপনারা সবাই নাও করতে পারেন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হয়ে ম্যাক্সিমাম কাজগুলি আমরা করতে পারি আর একটা আয়ের পরে আরেকটা গিক খুলবো সেটা হচ্ছে এরপরে আমি যে টপিক গুলি আপনাদেরকে দেখাবো টুইটার ইনস্টাগ্রাম কিউওয়ার্ড ইমেল মার্কেটিং তারপরে হচ্ছে এসিও বেসিক জিনিস যে অন পেজ এসিও অফ পেজ এসিও লোকাল এসিও গুগল অ্যানালিটিক্স টা কি তারপরে জি কেউ কিছু বলছেন ওইগুলি মানে এসিও রিলেটেড জিনিসগুলি দেখাবো কিন্তু অত ডিটেইলে দেখাবো না কারণ এসিও যদি ডিটেইলে দেখাতে যাই বেসিক্যালি অন পেজ এসিও দেখাতে গেলেও আমার ওয়েবসাইট লাগবে অফ পেজ এসিও দেখাতে গেলেও আমার ওয়েবসাইট লাগবে আপনাদের এসিও রিলেটেড ম্যাক্সিমাম কাজগুলি আমাদের ওয়েবসাইটে করতে হয় তো ওয়েবসাইট আমাকে যদি অফিস থেকে প্রোভাইড করা হয় ডোমেইন হোস্টিং তাহলে আমি হয়তো বলবো যে আমার স্টুডেন্টদের সাব ডোমেইন দিয়ে দেন যাতে ওরা প্র্যাকটিস করতে পারে এখন অব্দি আমি জানি না যেটা এলইডি থেকে করা হবে কিনা সো আমি হয়তো বা আপনাদেরকে একটা স্লাইড দিতে পারবো আপনাদেরকে আমি হয়তো বা বলতে পারবো বা কোনো টিউটোরিয়াল খুঁজে নিয়ে এনে দেখাতে পারবো প্র্যাকটিসটা হয়তো করাতে পারবো না কিন্তু এসইও করার আগে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের সাব ডোমেইনে করলে কেমন হয় ওয়ার্ডপ্রেস সাব ডোমেইনে করা যায় এখন ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডোমেইন হোস্টিংটা সেটা তো আপনি নিতে হবে এখন আপনি কি ফ্রি ডোমেইন হোস্টিং এর কথা বলছেন क्या डोम कारण এটা আবার আপু রিনিও কস্ট আপনার ডট কম ডোমেইন থেকে বেশি ডট কম ডোমেইনের রিনিও কস্ট থাকে 850 900 টাকা আর এটা ডোমেইন মানে রিনিও কস্ট থাকে প্রায় 1200 টাকা ওকে আমরা তো বেসিকটা দেখব বেসিকটার জন্য মনে হয় না আপনারা বেসিকটা আইডিয়াটা নেন আইডিয়াটা নেয়ার পরে আপনারা বুঝবেন যে আপনারা আসলে যে কোম্পানি যে জিনিসটা চাচ্ছে এক কথায় আপনি পুরোটা ওভারঅল বুঝে নেন হচ্ছে যে একটা মানুষ বা একটা কোম্পানির ফুল ডাটাটাই হচ্ছে লিড জেনারেশন এখন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এক একজন এক এক ধরনের লিড জেনারেশন প্রোভাইড করতে চাইবে কেউ চাইবে পার্সোনাল কেউ চাইবে সবকিছু কেউ চাইবে ওই মিজান ভাই যেটা বললো হাফ হাফ চাইতে পারে কিন্তু হচ্ছে ওভারঅল ডাটাটাই হচ্ছে লিড জেনারেশন হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আর কি আবার লিংক লিংক তো ওরা দিয়ে দেয় ভাই মিজান ভাই না মানে লিংক দিয়ে দিয়ে ওখানে যে না না আপনাকে সিম্পলি এক কথায় বলে দিবে যে হচ্ছে যে আমাকে ইউএস এর ডক্টরের লিস্ট দরকার হ্যাঁ ইউএস এ ক্যালিফোর্নিয়ার এন্ড ইয়ার সিটিজেনের মধ্যে যারা সিটিতে যারা আছে তাদের লিস্ট দরকার তাদের পার্সোনাল ফোন নাম্বার দরকার তাদের পার্সোনাল ইমেইল অ্যাড্রেস দরকার এবং হচ্ছে যে আপনাকে এটাও বলে দিবে হয়তোবা যে ডক্টর তো অনেকগুলো আছে তাই না অনেকগুলো স্পেশালিস্ট আছে যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে তো আপনাকে হয়তোবা বলে দিবে যে মেডিসিন বিষয়ক যতজন আছে তাদের লিস্টটা দিতে হবে আমাকে তো এই ধরনের হচ্ছে যখন আপনাকে বলে দিবে তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনাকে আপনাকে এটা বলে দেওয়ার পর আপনাকেই খুঁজে কিন্তু বের করতে হবে এগুলো উনি কিন্তু আপনাকে কোনো লিংক বা কোনো কিছু দিবে না তো এটার জন্য আমাদের সব হ্যাঁ এর জন্য হচ্ছে যে সবচেয়ে সহজ এবং ইজি ওয়েটা হচ্ছে যে গুগল আছে তারপর হচ্ছে লিংকডইন আছে লিংকডইন তো হাজার হাজার এরকম আছে লিংকডইনে আপনি যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সমস্যা আছে লিংকডইনে ফ্রি প্রোফাইল থেকে যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো নিয়া যায় না 400 লিমিট আছে 5 জনের 
পাঁচ জনের বেশি শো করবে না বাকিগুলি আপনাকে ব্লাড দেখাবে নতুন প্রোফাইল হলে আর পুরনো প্রোফাইল হলে আপনার হচ্ছে দেখাবে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে লিংকডইন থেকে যদি কালেক্ট করতে যান তাহলে আপনাকে ম্যানুয়ালি কালেক্ট করতে হবে আর যদি ম্যানুয়ালি কালেক্ট না করে সিএসবি ফাইল আকারে চান সে ক্ষেত্রে আপনাকে পে টুল সিক্স হবে স্ক্র্যাপিং করলে পুরোটা চলে আসবে उंटे भैया इम्पोर्ट कर আমরা যেটা দেখছি এটা ম্যানুয়ালি দেখছি ম্যানুয়ালি করতে হয় তবে আপনার লিড জেনারেশনের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ওই টুলস গুলো ইউজ করতে হবে টুলসটা ইউজ করলে আপনার দেখা যাবে যে আপনি ওই ফাইলটাকে डायरेक्टली ধরে এনে ওই ফাইল থেকে কিছু জিনিস ওই ফাইলে থাকবে না উনিও কিন্তু একটা কথা বলেছিল যে কিছু জিনিস আমাদেরকে ম্যানুয়ালি করতে হবে যত সিএসবি ফাইল আপলোড করি আর যত সিএসবি ফাইল আমি ইম্পোর্ট করি কিছু জিনিস আমাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে আপনি 70 অথবা 80% আপনার আসবে আর কিছু জিনিস ম্যানুয়ালি করতে হবে হ্যাঁ বাকি টুকু আমাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে তো ওই জন্য ম্যানুয়ালি কিভাবে করব ওই প্রসেসটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম আমি এবং ভিডিওটা দিয়েছি যাতে পেইড জিনিসটা কিভাবে করেছে সেটা আপনারা পরবর্তীতে যখন করবেন তখন যাতে দেখতে পারেন শিখতে পারেন এখন পেইড টুলসটা নিশ্চয়ই আমি আমাকে তো এলইডিপি দেয় নাই আমি তো নেই নাই এখন আপনাদের যদি কারো এরকম পেইড টুলস ওয়ালা অ্যাকাউন্ট থাকে আপনাদের যদি এরকম কারো পেইড টুলস এর কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে অ্যাকাউন্টটা মানে প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট এবং পেইড টুলস থেকে থাকে তাহলে আমি বলবো আপনারা ওই অ্যাকাউন্টটা অন করেন ওই অ্যাকাউন্টটাকে জেনারেট করে সেটা দেখাবো কিন্তু ভাইয়া যেটা বললেন না যে গুগল সার্চ করলে গুগল সার্চ করলে সব সময় বেস্ট রেজাল্ট আসে না গুগলে আপনাকে দেখা যাবে যে যখন ওরকম চায় এটা হচ্ছে আপনার ওরা যখন চায় তখন দেখা যায় হাজার খানেকের উপরে চায় একসাথে যে এই স্টেটের এই স্টেটের এই এই ডাক্তারদের চেম্বার ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস মেইল অ্যাড্রেস দাও তো ওই সময় আপনি নরমাল আপনার বাংলাদেশ আইপি থেকে যখন ট্রাই করবেন দেখবেন যে আপনার ইয়ে করেছে যা রেজাল্ট আসছে আপনি যদি আমেরিকান আইপি থেকে ট্রাই করেন আপনার রেজাল্ট এর থেকে বেটার আসবে এবং বেটার বেটার রেজাল্ট গুলো আপনি পাবেন সার্চ এ বাংলাদেশ থেকে যা আসে না তো এই কাজগুলি করতে হলে আমাদের আইপি চেঞ্জ করতে হয় আইপি চেঞ্জ করতে কিছু এক্সটেনশন আছে কিছু আলাদা ভিপিএন আছে ওইগুলি ইউজ করতে হয় আচ্ছা আপু কয়েকটা ওয়েবসাইট আছে তো ওইখানে ঢুকে যদি সার্চ করে অনেকগুলো লিস্ট আছে মানে যেগুলো আমেরিকান ডক্টর আলাদা আলাদা ক্যাটাগরির মধ্যে তো তো আমেরিকার যে চাইবে ওরকম না আপনার কাছ থেকে পুরো ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গার যে কোনো সিটি যে কোনো ডাক্তারের নাম্বার চাইতে পারে যে কোনো ইয়ে আপনার কি বলে রিয়েল স্টেটের নাম্বার চাইতে পারে যে কোনো আপনার হচ্ছে ব্রোকারের নাম্বার চাইতে পারে যেমন আমি পেয়েছি এরকম যে ফুটবল ক্লাব যেগুলি তিনটা স্টেটের আমেরিকা তিনটা স্টেটের আড়াই হাজার ফুটবল ক্লাবের নাম্বার আপনি বুঝতে পারতেছেন আড়াই হাজার আদৌ কি আছে সো এটা কি আপনার কি মনে হয় গুগলে আপনি সার্চ করলে নরমাল আমরা যেভাবে গুগল সার্চ করি এভাবে সার্চ করলে আপনি আড়াই হাজার পাবেন কখনোই না এটা ইউজ এর জন্য অবশ্যই আপনাকে আলাদা কিছু টুলস আছে আপনাকে ভিপিএন বারবার চেঞ্জ করতে হবে এক এক জায়গার ভিপিএন দিয়ে ট্রাই করে করে আপনাকে নিতে হবে এবং এটার জন্য আপনাকে মাস্ট বি মাস্ট বি আপনাদের ভিপিএন চেঞ্জ করতে হবে ভিপিএন চেঞ্জ ছাড়া এটা রেজাল্ট ভালো পাওয়া যায় না ওই জন্য জিজ্ঞেস করেছিলাম ডেট এন্ট্রির কাজকে কে শিখতে চান 
আমি কিছুটা দেখছিলাম হালকা মানে বায়াতে যে কাজটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এ যারা একদমই কোন কোন সেক্টর ফেসবুকও পারে না ইউটিউবও পারে না লিংকডইনও পারে না টুইটারও পারে না তারপরে হচ্ছে ইনস্টাগ্রামও পারে না ইমেল মার্কেটিং ও পারে না মানে কোন কিছুই পারে না তাদেরকে দিয়ে লাস্ট ডেট এন্ট্রি দেয়া হয় কারণ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে ফার্স্ট ফ্রিল্যান্সিং টা স্টার্ট হয় ডেট এন্ট্রি দিয়ে এটা জানেন আপনারা फाइारेबना डेटा मिजान আপনারা জানেন মিজান ভাই যে প্রফেসর একটা কলেজের জি আপু জি আপু কে জানে মিজান ভাই বলছিল তো আপু সবাই জানে আমি ছাড়া সবাই জানেন আপনারা জি আপু এটা আপনাদের দায়িত্ব কর্তব্য মধ্যে পড়ে নাই আমাকে জানানো আপু এটা আমি শুধু ইসান ভাইকে বলছিলাম छाड़ा <laughs> 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 আমরা ফাইবারের স্লাইডে চলে যাব ফাইবারের ভ্যাপ ফার্স্ট থেকে আপনি কি ফার্স্ট থেকে দেখিয়ে ফেলেছেন এখানে এসে আটকে গেছেন ও কিছু কিছু হলো এটা থেকে আসার পরে এতটুকু আসার পরে ওই কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল আর কি আচ্ছা এতটুকু চলে আসছেন যে তো এর আগ পর্যন্ত কি কি ছিল দেখি আমি আপু এখানে আমরা মোটামুটি অনেক কিছু বুঝছি তবে আপু স্লাইডটার দুইটা জায়গা একটু বুঝিয়ে দাও দাও লাগবে गि অ্যাকাউন্ট খুলবো গিগ করবো গিগ করে আমাদের স্কিল সেল করবো বাইরের কাছ থেকে আমরা চাইবো যে আমরা বাই আমাদের এটা প্রাইস দা ক্লাস তা পাস করে দেওয়ার পরে সে যাতে আমাদেরকে টিপসও দিয়ে যায় এবং এটা শুনতে খুব অকওয়ার্ড লাগবে কিনা জানি না ফানি লাগবে কিনা যে বাইরে আমাদের কাজে খুশি হয়ে অ্যাকচুয়ালি টিপস দেয় তারা আমাদেরকে আপনারা জানেন এটা এবং মাঝে মাঝে যদি আপনি বাইরে ওইভাবে হ্যাপি করতে পারেন বাইরের কাজে তাহলে বাইরে আপনাদের টিপসটা আমরা না এই কথা কিছু বলতে পারি না ঠিক আছে ভাইয়া এই দুঃখে ভাই বাইরে চোখে দেখতে পারি না যে জিনিস ভাই এখন এর জন্য ভাই আমি কয়েকটা আমার ক্লায়েন্ট আমি ফাইবারে বাইরে কাজ করছি 
সব ট্যাগেলেন্ট নিয়া নাই পারলো আপনার থেকে 20% নাই বাইরের কাছ থেকে এক্সট্রা 20% নাই বাইরের কাছ থেকে নাই মানে কি একটা অবস্থা বাইরের কাছ থেকে 20% নেবে আপনার কাছ থেকে 20% নেবে তারপরে সে আপনাদের এখানে মার্কেটপ্লেসে তাদের মার্কেটপ্লেস আপনি ইউজ করবেন তাদের মার্কেটপ্লেস থেকে আপনি আর্ন করবেন তাদেরকে আপনি দিবেন না তাদের লাভ কি আপনাকে যদি তারা ফ্রি দেয় তাদের লাভ কি তাদের এই মার্কেটপ্লেস আর্ন করছে যেটা যে বাইরের আমাদের যেটা থাকে যে আমরা আপু সেটা তো সমস্যা না ওরা টিপস এর মধ্যেও কমিশন কাটে গেলে এই কেটে <laughs> 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 তখন আপনি কি করবেন জালা <laughs> আমার থেকে ফাইবারে টোয়েন্টি পার্সেন্ট নেয় এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু নয় কারণ তার মার্কেট প্লেসে তার জায়গাতে তার প্ল্যাটফর্মে সিকিউরিটি নিয়ে আমি যেখানে কাজ করছি সে আমার থেকে নিবে হ্যাঁ কিন্তু खुशी <laughs> <laughs> रिव्यू बड़ कथा की টিপস আপনার কেটে যাবে কিন্তু রিভিউটা আপনার অ্যাকাউন্টে থেকে যাবে এবং একটা ভালো রিভিউ একটা ভালো রেটিংস আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য যে কতটা পজিটিভ জিনিস সেটা যারা একবার ফ্ল্যাগ না খাইছে যারা একবার রেটিং না পড়ছে তারা ছাড়া কেউ জানবে না এটা কেন বলা হচ্ছে জানেন আমার ফ্রেন্ড আছে ওর লেভেল 1 হয়ে যাওয়ার কথা আরো দেড় মাস আগে ওর এক বায়ার মানে সরি বাচ্চাদের চ্যানেল খুলতে বলছে বাচ্চাদের চ্যানেলের নাম সে ভুল দিয়েছে বাচ্চাদের নাম সে ভুল দিয়েছে ভুল তো আমাদের না আমার ফ্রেন্ড ওই নামটাই কপি পেস্ট করে আপনার চ্যানেলের নাম দিছে বায়ারকে ডেলিভারি দেওয়ার পরে বায়ার রিভিশনে পর্যন্ত দেয়নি যে ঠিক আছে এখানে ভুল হয়েছে তুমি চেঞ্জ করো বায়ার রিভিশনে না দিয়ে ওকে डायरेक्टली টু রেটিং দিয়েছে এবং টু রেটিং এর কারণে ও যদি এখন আরো 50টা কাজও করে আমি জানি না যে ওর রেটিং 4.7 এ আসতে কতদিন সময় লাগবে ওর কিন্তু অলরেডি अमाउंट क्लियर লেভেল 1 হতে 400 ডলার সেটা क्लियर 10টা কাজ সেটা क्लियर ওর 60 দিন অ্যাকাউন্টের বস ওর অ্যাকাউন্টের বস আরো বেশি হয়ে গেছে কিন্তু इंगलिस एकदम আমার বাচ্চার নাম ভুল করলাম 
আমার ফ্রেন্ড আবার হচ্ছে কি যে আমি যেমন বললি কথা বলতে পারি আমি খুব স্ট্রিক্টলি কথা বলি ও পারে না ও খুব মিউ মিউ টাইপের ও হচ্ছে খুব লুতুপুতু টাইপের একটা মানুষ ওকে যখন বলছো কান্না কাটি করে আমার ফোন দিছে দেখ আমার আমার একটা নিকনেম আছে ও আমাকে নিকনেমে ডাকে যে দেখ ও আমাকে তো বাইরে গুলোগুলো এবো না ওরকম না ও বলতেছে দেখ আমাকে এটা ডাকলো আমাকে এটা বললো আমি তো কাজটা ঠিক মতই করছি আমি পরে বলছি ঠিক আছে তোর তো ভুল হওয়ার কথা না ভুল আমার হইতে পারে আমি জানি আমি খুব বেখেয়ালি মানুষ ও এতটা বেখেয়ালি না তো আমি বললাম তোর তো ভুল হওয়ার কথা না তুই এক কাজ কর তুই আবার প্রত্যেকটা টেক্সট এর স্ক্রিনশট নে এবং প্রত্যেকটা টেক্সট ভালো করে পড় ভুলটা কোথায় হইছে দেখ ও গিয়ে দেখে এটা বলার পরে যে ভুলটা বায়ারের ছিল বায়ার তার বাচ্চার নাম বলছে ও তখন বায়ারকে বলছে দেখো স্ক্রিনশটটা আবার পাঠাইছে বায়ারকে দেখো তোমার ভুল ছিল তুমি তোমার বাচ্চার নাম ভুল দিছো তুমি চাইলে আমাকে রিভিশনে দিতে পারতো আমি তোমাকে রিভিশনে ঠিক করে দিতাম ফাইবারে কিন্তু একটা সিস্টেম আছে কাজ দিবেন কাজ দেওয়ার পরে বায়ার যদি পছন্দ না হয় বায়ার কিন্তু রিভিশনে দিতে পারে প্রথম অবস্থায় আমরা পাঁচ থেকে সাত বার রিভিশনের জন্য নিব যে ফ্রিতে রিভিশন দিয়ে দিব ফ্রিতে এক্সট্রা কাজগুলি করে দিব কারণ হচ্ছে প্রথম অবস্থায় যখন এটা দিব আমাদের রেটিংসটা ভালো আসবে কারণ নর্মালি ফাইবারের তিনবারের বেশি রিভিশন দিতে গেলে টাকা নেয় এটা কৌশিক ভাই জানবে আর যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তারা জানবে তো ওই জিনিসটা রিভিশনটা ও তুমি আমাকে রিভিশন দিতে তুমি রিভিউ হ্যাঁ তোমরা এটাই না বাদ দাও তোমার কাছে আমি কাজই করাবো না ইনা সেই না তখন আমার ফ্রেন্ড বলছে ওটা পঞ্চাশ ডলার একটা কাজ ছিল কাজটা ছিল ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট অ্যান্ড অপটিমাইজ তো ওর চ্যানেল ওই চ্যানেল ও খুলে দিছে আপনার হচ্ছে রোজার ঈদের তিন দিন কি চার দিন আগে ওর চ্যানেলটা এখন সার্চ করলে সেকেন্ডে আসে এবং ওখানে অলরেডি আপনার টু কে এর উপরে হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার অল প্রত্যেকটা ভিডিওতে চলে আসে কারণ হচ্ছে ওই কিউওয়ার্ড ট্যাগ ও সেট করে দিয়েছিল বায়ারকে পরে বলেছে যে তুমি ফিফটি ডলারও নিয়ে যাও আমি তোমার চ্যানেল এক মাস অর্গানিক প্রমোশন করি শুধু তুমি রেটিংটা তুলে নাও শুধু তোমার এই বাজে ফিডব্যাকটা তুলে নাও কারণ এটা ফাইবার সাপোর্ট টিমের কথা বললেও এটা বায়ার ছাড়া আর কেউ তোলার কোনো অপশন নেই ওই বায়ার তুলে নেই যায়নিসে ওর আরো দুটা ওয়ার্ডার ডেলিভারি করার ছিল ওইটা ও যদি এখন এখানে গুতাগুতি করতে যায় ওর অ্যাকাউন্টটা কোনোভাবে হোল্ড হয়ে যায় ওই দুইটা ডেলিভারির ওয়ার্ডারটা হচ্ছে আপনার লেট হয়ে যাবে ডেলিভারি লেটে যাবে ওই জন্য আর তখন ক্যাচালটা করে নাই কিন্তু লাভ কিন্তু ওর মানে ওর কিন্তু লস ছাড়া লাভ হয় নাই জায়গায় যদি আপনি থাকতেন আমি থাকলে শিওর আমি আমার বাইরে বলতাম ভাই আপনি টাইম এক্সটেন্ড করেন আর अदरवाइज আমি এখানে অর্ডার कैंसिल করে সেটাইলে পাঁচটা রিভিউ কমেন্টের ইয়া করার জন্য রিভিউ কমেন্টে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য ফি রিভিউ কমেন্টে ফিডব্যাক দিলে তার জন্য কিন্তু बेनिफिटটা ভালো হয় তো কারণ রিভিউ যখন যখন একটা বায়ার কিন্তু রিভিউ দেয় তখন কিন্তু রিভিউ কমেন্ট করে ইয়া করে রিভিউ কমেন্টে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য যেটা বলেছেন এই ক্যাচালগুলি প্রথম অবস্থায় আমাদের যে আমার যে সিও মেন্টর সাইফুল ভাইয়া যার ভিডিওগুলি দিলাম ভাইয়া করত ভাইয়া তো একবার হচ্ছে তার ওয়েবসাইট নিয়ে একবারটা ভাইয়াকে ওয়েবসাইট করতে দিয়েছে ভাইয়া ওয়েবসাইট করছে ওয়েবসাইট করতে গিয়ে ওই লোক তার ওয়েবসাইট নিয়ে গেছে নিয়ে তাকে কাজ করাবে না মানে ওভারঅল যখন রেডি হইছে সে ওটা দেখে ওইটা অন্য আরেকজনকে দিয়ে হায়ার করে নিছে কমে তাকে দিয়ে করাবে ভাইয়ারটা করাবে না ভাইয়ার অর্ডার ক্যান্সেল এটা নিয়ে ভাইয়ার ক্যাচাল ভাইয়া পরে রিভিউ বাজে দিছে এই সেই করে ভাইয়া ওখানে লেভেল টু সেলার হয়েছে কিন্তু ভাইয়ার ওই অ্যাকাউন্টটা ভাইয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে কারণ ওইটাতে এই পরিমানে ঝামেলা ছিল রেটিংস বাজে ওনার রিভিউ বাজে উনি রিভিউ বাজে দিচ্ছে ক্যাচাল এইটা সেটা হ্যান না তেন না তারপরে ভাইয়া বাধ্য হয়ে ওইটা বন্ধ করে ভাইয়া নতুন করে আবার ফাইবারে ভদ্র বাচ্চা হয়েছে আপনি যখন প্রুফ সহ দিবেন এটা আমাদের সাইফুল ভাইয়া সাইদুর ভাইয়া সবসময় বলতো বায়ারের সাথে যখনই কথা বলবেন ওইরকম কোন কথা হবে আপনি ডিরেক্টলি ওটার স্ক্রিনশট রেখে দেন স্ক্রিনশট রেখে আপনি ফাইবার সাপোর্ট টিমে দিয়ে দেন আপু আমরা সামনে আগাই আমরা ফাইবার লেয়ার মারামারি করবো না 
खूब कतदिन समय जमते खुबी प्रथम अवस्था लागे <laughs> खराब छ आईडिया <laughs> भैयाड <laughs> 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 निजे के पजिशन नहीं गले तक खुजते हैं तुजे
प्रब्लेम है भैया मोबाइल তাইলে ওনারা দেখতে পারবে আপনারা তো আমার মোবাইলে স্ক্রিন শেয়ার করলে সব দেখে ফেলাবেন আমার মোবাইলে আপু আপু আপনি কালকে ছবিগুলো খুঁজে পাইছেন কালকে ছবিগুলো খুঁজে পাইছেন ওই এগুলো এগুলো ভাইয়া খুঁজতে বসি নাই তো আপনি বলছিলেন না খুঁজেটা আমাকে দেখাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটার জন্য বলছি কোন ছবি খুঁজতে ক্লাস শেষে বলি না আপু আমি সিস্টেমটা দেখাই দিব আপনাকে আপু জি আপু আপু গুগল ডক ফাইলে দিলে ফাইবার টিমের ওরা খুঁজে পায় না নাকি নাকি ওরা দেখতে পায় না যে ডক ফাইলটা যেটা অ্যাটাচ করেছেন ফাইলে ওরা দেখতেছে আপনি একটা ফাইল অ্যাটাচ করেছেন ফাইলটা আপনার কাজের रिलेटेड হতে পারে স্যাম্পল হতে পারে যেমন আপনার ডেটা এন্ট্রির কাজ লিড জেনারেটর লিড জেনারেশনের কাজ আর হচ্ছে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে যখন বলবে যে তুমি অর্গানিক ওয়েতে আমাকে সাবস্ক্রাইবার বাড়াও কিন্তু তুমি যে বাড়াতে পারবা তার স্যাম্পল হিসেবে তো তুমি 10 জনকে বাড়াও 10 জনের একটা স্ক্রিনশট দাও সেটা তো আপনি একটা অ্যাটাচ ফাইল আকারে দিবেন আপনার স্ক্রিনশট অফ করেছেন আমি আমার মোবাইলে স্ক্রিন শেয়ার করছি আপনারা একটু দেখে বলবেন যে শেয়ার হচ্ছে কি হচ্ছে না শেয়ার হচ্ছে জি আপু হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই যে দেখেন দেখতে পেয়েছেন এইখানে এই যে ক্রিয়েট এন্ড অফার এর পাশে একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে ক্লিপ টাইপ জেমস ক্লিপ জেমস ক্লিপ জি আপু এই জেমস ক্লিপ টাইপ হচ্ছে অ্যাটাচ ফাইল এটাকে অ্যাটাচ করলেই আপনার অ্যাটাচ হবে এখানে আপনারা গুগল ডকটা দিয়ে দিবেন ক্লিয়ার আপনারা আমার ফাইবার এর গুগল ডক এ পাইগুলা ব্যান এই তো মানে জেনে ফেসবুক বলে না মাই গুগল তে টু ডক ইজ দে মানে ফেবার কি মানে ওখানে দিয়ে দেব আর শেয়ার করা যাবে আর মানে আমি যদি এটা যদি ফেসবুক কথা তো উনি কি বলছ আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন উনি হয়তো বলতেছে ভালো বোঝা যাচ্ছে না তবে হয়তো বলতেছে এটা মানে গুগল ডক এ করাটা সেফ ইউনি এটা বলছ বল হ্যাঁ জি এটাই বলছে गुगल डॉक्टर जो कर शेयरबल लिंक कर रखबे शेयरबल लिंक कर रखले प्रब्लेम बार प्रब्लेम मीडियाड এখন এখানে কৌশিক ভাই ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট খুলবেন একটা পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট অন করা আপনি পেওনিয়ার অন করা এখন যারা নতুন যারা বুঝতার ঠিক আছে তারা তো ভাই একটা দুইটা জিনিস একসাথে ডিল করতে পারবে কিন্তু যারা বুঝে না তারা কি করবে অনেক ঝামেলা তো জটিল জিনিসটা আমরা না শেখাই আমরা বেসিক জিনিসটা শেখাই তাহলে হবে কি তারা ওইটা তাদের জন্য ইজি হবে ঠিক আছে जटिल जिन 
প্রথম পাঁচ প্রথম প্রত্যেকটা বায়ারের কাজ আমরা যেমন এ আমার এই বায়ারটা আমাকে কি পরিমাণে জ্বালাইছে তার কাজটা নেয়ার জন্য আমি বাধ্য মানে মানে খুব ব্যক্ত বিরক্ত হয়ে তাকে না করতেছি কিন্তু না করতেছি কিন্তু হ্যাঁ তুমি আমাকে টেক্সট করেছো আমি খুব খুশি হয়েছি তারপরে ওরকম একটা স্টার্টিং দিয়ে তারপরে কিন্তু আমার তাকে না করতে হয়েছে এবং বাইরের সাথে কখনোই না করতে গেলে ডিরেক্টলি না করবেন না ডিরেক্টলি না করবেন না আপু আপু আপনি অর্ডারটা নেন নাই কেন शिखब ना कथा चिंता करेंस ना करते चिंता मानुषा मैं <laughs> कारण मैं 
এবং আমাকে এটা লিখে দিয়েছে আমি রেসপন্স না করলেও আমার রেসপন্স রেটিং কমবে না এরকম অনেক ইস্যু পাবেন আপনারা একটা দুইটা না এরকম ছোটখাটো প্রথম অবস্থায় সেকেন্ড অবস্থায় যে কোনো স্টেপে আপনারা এরকম অনেক অনেক ছোটখাটো জিনিস পাবেন অনেক ছোটখাটো ট্রিকি জিনিস আপনাদের কাছে আসবে কারণ এই কাজগুলি বেশি হয় নিউ সেলারদের সাথে নিউ সেলাররা বোঝে কম তাদের সাথে এসে তারা এই আপু জি আপু এই কথা বলো না রেকর্ডিং অন আছে হ্যাঁ বলো একটা কথা আমার জানার ছিল হ্যাঁ বলো আচ্ছা আপু লোকাল মার্কেটে এর কাজের কি আলাদা গ্রুপ আছে কোন যে গ্রুপে টুকলে কাজ পাবো বা কি লাভ নাই ওই গ্রুপে গেলে তোমার কাজের ভ্যালু কমে যাবে কাজের প্রাইস কমে যাবে আমি একটা একটা কথা বলেছিলাম যে আমরা কখনো মার্কেট প্লেস নষ্ট করব না প্রাইস কম নিয়ে যে কাজের জন্য আমি প্রাইস কম নিচ্ছি আমি মার্কেট প্লেস নষ্ট হচ্ছে সেটা করব না সো ওই লোকাল কাজের জন্য আসলে ওরকম কোন মার্কেট প্লেস আদো আছে কিনা আমার জানা নেই এবং আমি ওইটা নিয়ে আসলে কখনো ওইভাবে ঘাটাঘাটিও করি নাই কারণ আমার কাজ যা আসে আমার প্রোফাইলের উপরই আসে আমার প্রোফাইলটা ওভাবে রেডি করার পরেই আমি যা পেয়েছি আমার প্রোফাইলের উপর থেকে পেয়েছি আর বাকিগুলি পেয়েছি তো যে বললাম আমার একটা এজেন্সি আছে এজেন্সি থেকে পেয়েছি যেমন রিসেন্টলি আমি হচ্ছে তিনটা বিগ বাজেট প্রজেক্ট নিয়েছি তিনটা বিগ বাজেটের একটা বাজেট মেবি আমি কালকে সাবমিট আমরা কাছে অনৈতিক কাজ নৈতিক ভাবে আমরা যারা সেলার থাকি তারা কিন্তু বায়ার হয়ে অর্ডার করতে পারি এটা কি জানি আমরা অনৈতিক কাজ নৈতিক ওয়েতে যে আমি অবৈধ কাজ করছি কিন্তু বৈধ ভাবে যেমন আমি আপু একটা কাজ পাইছিলাম যে কাজটা আমি জানতামও না ফিফটি ডলারের কাজ কিন্তু এটা আমি বাংলাদেশে একটা বায়ার থেকে ফিফটিন ডলার দিয়ে করা লোছিলাম আপনাকে <laughs> 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 এই জন্যই তো বললাম আমরা প্রথমে 
করতে চাই তারা প্রথম অবস্থায় আমরা এই ভাবে কাজ করব যে আমরা 5 ডলার করে একজন আরেকজনকে অফার করব কাজ কাজ মানে কি বলে ওয়ার্ডার করব ওয়ার্ডার করার পরে ওয়ার্ডার আসার পরে আমরা খুব ভালো একটা রিভিউ দিয়ে আসব এতে হবে কি তার গিগের আন্ডারে যখন দুটো কাজ করে যায় তিন নাম্বার কাজটা খুব আর্লি চলে আসে তখন আর লেট হয় না এবং যখন দেখবে দুটো রিভিউ ফাইভ স্টার রিভিউ আছে তখন তারা চাইবে আপনার আন্ডারে কাজ করতে তখন আর আপনার বায়ার রিকোয়েস্টও সেন্ড করতে হবে না डायरेक्टली ইনবক্স আসবে डायरेक्टली ও গিগের আন্ডারে আপনার হচ্ছে ওয়ার্ডার পড়ে যাবে এই জন্য প্রথম অবস্থায় প্রথম দুটো কাজ আমরা পেইড করাবো এখন টাকা তো অনেক জায়গায় আমরা নষ্ট করি এখন পাঁচটা 15 15 ডলার হইলে মোটামুটি ধরেন আপু 15 ডলার দিলে হইব না তো আবার বায়ারের প্রত্যেকটা অর্ডার দিতে আবার 2 ডলার করে বেশি লাগবো 7 ডলার করে লাগবো আপু 2 ডলার মার্কেটিং এর জিনিসটা বললাম আর কি আপু 15 4 15 6 जाएंगे ठीक <laughs> लाइफ <laughs> <laughs> मार्केट प्लेस रेडी कर प्रोफाइल खोला खुबी झमेला टाइम मानसिकेशन ग्यारंटी दिए बोलते खुजते 
খুলে দিতে পারে প্রোফাইল অপটিমাইজ তার প্রোফাইল চেক করবে আপনার করা লাগবে না শুধু খুলে দিবেন अप्रूव করে দিবেন যে হ্যাঁ এটা লিগ্যাল আপনারকে তুমি একটা প্রোফাইল আছে এখন এইটুকু করার জন্য 5000 টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয় বাংলাদেশে এটা জানেন আপনারা আপু এই কাজটা কে করবে শুনি জানি বাংলাদেশে এখন অনেক জনের অ্যাকাউন্ট খুলে দেয় অনেক কিছু রেকর্ড কে করবে না এই কাজটা শুনি আমাদের আপু আছে আপু ফ্রি দিয়ে খুলে দিবে এটা দিয়ে গিগ খোলা যাবে না আপু প্রোফাইল খুলে দিবা जानी ফাহাদ ভাই আপনি থেকে শিখে তারপর কি করবে উনি একটা ফাইবারে গিগ করবে যে কিনা আমি আপনার ফাইবারে আপওয়ার্ক এখন খুলে দিব ফাইবার আপনাকে ব্লক করে দিবে ফাইবার আপনাকে ব্লক করে দিবে ফাইবারে আপনি আপওয়ার্কের নাম লইলে কেস খতম আপনাকে ব্লক করে দিবে ফাইবার আবার এই যে আপনি ফাহাদ ভাই আমি ফাহাদ ভাই আমি প্লিজ আপনার চেহারাটা দেখতে চাই ফাহাদ ভাই আপনি আপনার চেহারাটা আমাকে একটু দর্শন করান একটু দর্শন করান हिजाब कर कैमरा चिन्मय আপু কৌশিক ভাই অন্যা করলে আমি ফোন করব না আমার তো বাংলা মিডিয়া মো আমি আমি ক্লাস করতে বাইরে করে দিমু আমার তো বাংলা মোবাইল তোমার বাংলা মোবাইল দিয়ে জয়েন করো এত কুয়ারা করো না তোমরা মেয়ে মানুষ না যে মেকআপ করা লাগবে আমাদের হিজাব করা লাগবে লিপস্টিক লাগানো লাগবে লিপস্টিক লাগানো ছাড়া আসতে পারি তোমাদের আসতে সমস্যা কি ঠিক কি বলছো আপু জি আপু না আপু পড়া বল তাড়াতাড়ি আসেন তাড়াতাড়ি আসেন जी <laughs> मिजान भाई 
ইজান ভাই ব্রেক এর জন্য ওই 30 মিনিট ওটা দেন না ওইটা একটু দেন না দেখি ওইটা দেখি নেক্সট এটা মিজান ভাই দিবে না মিজান ভাই আমার কথা ছাড়া এটা কখনোই দিবে না তিনময় তুমি হাত তুলো কেন মিজান ভাই শহর যাইতে গেলে কিন্তু আমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু সমস্যা নাই ভাই আমি প্রায় সময় ভাই নিয়ে মার্কেট কিন্তু ভাই আমার এরিয়া কিন্তু চেঞ্জ করে লাম না এত গেঞ্জাম করা লাগে ভাই আমাদের এখানে এটাই সবচেয়ে ভালো নেট ছিল বাকিগুলি আরো বাজে না হলে না হলে আপু এয়ারটেলে হচ্ছে যে অনলাইন ক্লাসেস এর 300 টাকায় পৌঁছে দিব এটা কিনে নেন আমার বাসায় আমার রুমে এয়ারটেলের নেট থাকে না আমার রুমে শুধু জিপি এর নেট থাকে আপনারা জিপি এর এরকম কিছু থাকলে আমাকে বলেন আমি কিনে নেব কারণ 17 টাকা এক জিবি দিতে দাও আপনি যে বাসায় আছেন এটা কি আপনাদের নিজের বাড়ি এগুলো স্লো স্লো এগুলো স্লো জিপি তে আপু জিপি তে কাস্টমার কেয়ারের সাথে যোগাযোগ कथा <laughs> আপনাদের সাথে আমার প্রয়োজন আমার নেট প্যাকেজ এর আপনারা আমার নেট প্যাকেজ বলেন ওই নেট প্যাকেজে কোনো প্রবলেম হবে না আপনি আপু ওয়ান মান্থ এর জন্য নিয়ে নেন না প্যাকেজ তাহলে তো কত কত প্যাকেজ কত জিবি ওয়ান মান্থ মেবি আনলিমিটেড কিন্তু প্রাইসটা একটু বেশি হবে 1800 নেবে আপু 1700 কি টাকাটা কি নিয়ে দিবে পুরো আমাকে জি আপু অবশ্যই দেব 10 টাকা কাজ পাই ফাইবারে पर अनलिमिटेड की कोता सात हजार पास शुद्धि रन बुए अपुलेलो दिया जाता है ना बापू दिया जाता दिया जाता दिया जाता छोटा का हमें सात हजार दिखते सीखे ये पैकेज टा आपने रा एलडीपी ते दिए दन उन रा जिधे आमद के प्रोवाइड करे अब उसी हम रे टा यूज़ करो मिजन भाई एक टी स्किन शर्ट ले आम को ग्रुपे पढ़ा � कथा <laughs> 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 আপু আমি যে কোন সময় ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে পারি আমার চার্জ মোবাইলে নাই ল্যাপটপে নাই কমই আসছে আমার খোদা তাইলে কার কাছে থাকবে স্লাইডটা কৌশিককে শেয়ার করেন আপু এতটুকু চলতে থাকুক আর আচ্ছা কৌশিক ভাই কেন আমি চিহ্ন ভাই কে শেয়ার দিচ্ছি ও চিহ্ন ভাই রে দেন ভাই নষ্ট আমার মাউস নষ্ট ডেস্কটপ ওকে যো নে আচ্ছা আপু যে কোন একজন মেইল দেন ইমেল দেন হোয়াটসঅ্যাপ পড়ে দেন ভাই আমারে বা ইমেল দেন ইমেল দেন আমি পিসি থেকে পাঠাবো তো আবার আমি মোবাইলে যাচ্ছে যাচ্ছে আরকে মিজান ভাইয়া মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেন সব আই আল্লাহ আচ্ছা আমি দিচ্ছি দিচ্ছি সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি আপু মিজান ভাই কি মেসেঞ্জারে ঢুকে ভয় পেতেছেন সব দেখালাম আমি সরের মন পুলিশ পুলিশ হ্যাঁ রে চিন মারে मिजान भाई पोला पान पढ़ाई पढ़ान पोला पान एपेलोर आज के आमदन कोरोना तो बेशी हो चाहिए ना उसके आसपास पूरे क्लास ही होने आमदन जी भाई ये तो ठीक मुस्तफा भैया जी आपको 
যেটা কথাবার্তা বেশি হচ্ছে বললেন আপনারা যদি ফাইবার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া না থাকে অ্যাকাউন্ট খুলে ফাইবারে গিয়ে হা করে বসে থাকতে হবে আপনাদের এখন আমরা তো আপু এখানে গল্প করতেছি আপু একটা কথা বলবো মুস্তাফা ভাই এখন যে কাজ শুরু করছো মাত্র পুরো এটা আগে আপু তাও এখন তিন স্লাইডে পড়ে আছে गल्प मन जी छापर मध्य पड़े बुजन रिटे पढ़ा भाई चौबीस घंटा तक पा मोटामुटी बुझे 
যাতে এই জিনিসগুলি না হয় এই জন্য আমরা বারবার বারবার কথা বলছি যাতে জিনিসটা আমরা বেরিয়ে ঢুকে যায় কাজ করতে গেলেও মনে ও আচ্ছা এই জিনিসটা তো আপু না করেছিল আমি এটা করবো না করলে আমার অ্যাকাউন্ট এটা হবে তখন মাথায় থাকবে কিন্তু আমি যদি এখনই স্লাইডটা দেখি আপনাদেরকে খুলতে দিয়ে দেই একটা ইউটিউব চ্যানেল চাইলেই আমরা একটা আইপি থেকে দশটা বারোটা খুলতে পারবো কিন্তু চাইলেই আমরা একটা আইপি থেকে ফাইবার অ্যাকাউন্ট দুটা খুলতে পারবো না ফাইবার অ্যাকাউন্ট ইউটিউব ফেসবুক কিন্তু এক না ইভেন আমি আপনাদেরকে বলেছি আপওয়ার্কের যদি অ্যাকাউন্ট খুলতে যান আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হবে না এবং ওইটার জন্য ফার্স্টে আপওয়ার্কের রুলস রেগুলেশন আপনাকে করতে হবে রুলস রেগুলেশন দেখতে হবে বুঝতে হবে সেম ফাইবারের জন্য আপনাকে দেখতে হবে বুঝতে হবে তারপরে মার্কেট প্লেসে যেতে হবে একটা অ্যাকাউন্ট খুললেই কাজ পেয়ে যাবেন না একটা অ্যাকাউন্ট খুললেই আপনার ফাইবার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যাবে না একটা অ্যাকাউন্ট খোলার পরও অ্যাকাউন্টের ভিতরে ইন ডিটেল অনেক কিছু থাকে বোঝা গেছে মোস্তফা ভাইয়া ওই জন্য কথা আপনার কাছে একটা গল্প মনে হচ্ছে কিন্তু এটা কথার মানে আমি যদি এভাবে আপনাদেরকে না বুঝাই আপনারা বুঝবেন না ভাইয়া পরবর্তীতে আপনাদের প্রবলেম হয়ে যাবে এবং আপনারা ফাইবার অ্যাকাউন্টে একবার ইনএক্টিভ হয়ে গেলে পরবর্তীতে কাজ পেতে বিশ্বাস করেন ভাইয়া আপনাদের প্রচুর সময় লাগবে প্রচুর সময় আপনি কাজ নাও পেতে পারেন ছয় মাসও আপনি কাজ পাবেন না তখন আপনার মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসবে যে আমি শিখলাম আমি কাজ পাই নাই আসলে আপু আমাকে শিখাতেই পারে নাই কিন্তু আপনি তখন আপনার ওই ভুলটা বুঝবেন না যে আপু তো বলতে চাইছিল আমি তো আপুকে বলতে দেই নাই আমি বলছিলাম পরে রিভিউ করব আমি ওই জন্য ইনঅ্যাক্টিভ ছিলাম এই জন্য আমার অ্যাকাউন্টে কাজ পাচ্ছি না এটা আপনি কখনো ফিল করবেন না আপনি ফিল করবেন আপু অ্যাকাউন্টটা গল্প করছিল ক্লাস করায় নাই অ্যাকাউন্ট খুলে দিছে কিন্তু আমি তো কাজ পাচ্ছি না এটা হচ্ছে রিয়েলিটি বুঝে গেছে মোস্তফা ভাইয়া জি আপু মোস্তফা ভাইয়া জি আপু ক্লিয়ার তারপরে আপু আমি এটা এক মত না আজকে কথা বলতে বেশি হয়েছে এটা বেশি কাজ করেন বা না এবার করেন লাস্ট এক ঘন্টা আমরা কোনো কিছুই করিনি ভাই এখানে নে ভাই আপনার ফাইবার নিয়ে যতটুকু বলছে আপু ভাই বলো চুপ চিনমচু সবাইকে আমি চুপ হয়ে যেতে বলছি বুঝলেন ভাই স্লাইড প্লে করেন মুখ্য বিষয় না ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এর আগেও মানে আমি দেখতে তো অনেক ইয়ে করছিলাম অ্যাকাউন্ট করে বললো তো ব্যাপারটা হয়েছে কি কয়েকদিন আমি অ্যাকাউন্টের যে ইয়েটা আমি বলছি আমি বুঝছি আসলে ওনার মনে হচ্ছে যে আমরা কথার ছলে যে আমরা গল্প করছি কিন্তু একটা জিনিস যদি আমি আপনাদের টানা লেকচার দিয়ে যাই মোস্তফা ভাইয়া হয়তো নিতে পারবে ওনার হয়তো ক্যাপাসিটি আচ্ছা আপনি কি জানতেন যে ইমেল কথাটা বা হচ্ছে যে সরাসরি তাকে হচ্ছে বিভিন্ন কিওয়ার্ড গুলা কি ফাইবার এ দেওয়া যায় না তার ইনবক্স এ মোস্তফা ভাই ট্রান্সফার গুলা দিবেন আপনি কি দেখছি না এটা কি জানতেন আগে আপনি মূল যে আমাদের যে ইস্যু আমরা ওইটার মধ্যে যাচ্ছি না আমরা শুধু এটা নিয়ে এটা ঘাটতেছি আমাদের যে মূল ইস্যু হচ্ছে ফাইবার আমরা ফাইবার নিয়ে কিন্তু ঘাটতেছি না আমি ওই জিনিসটা আপনাদের ফোকাস দিতে বলেছিলাম ফোকাসটা আমাদের ওইখানে হওয়া উচিত 
আচ্ছা ফাইবার নিয়ে আমরা মূল ফোকাসে যাচ্ছি না আমরা যে এই যে বললাম যে এইভাবে করা যাবে না ফাইবার এটা লেখা যাবে না ফাইবার এটা বলা যাবে না বায়ারকে এইভাবে দিতে হবে আমাদের কাজ পাওয়ার জন্য ফার্স্টে দুটো অর্ডার আমরা নিজেরা নিজেদেরকে দিব আনেথিক্যাল ওয়েতে এই কথাগুলো কি ফাইবারের বাইরে ছিল ভাইয়া ফাইবারের মধ্যে ছিল আপু ওকে ভাইয়া বাদ দেন লিভ ইট লিভ ইট সবাই এই টপিকটা বাদ দেন ফাইবারে একটা কাজ স্টার্ট হয় আপনার মানে একটা বাজেট আপনি স্টার্ট করবেন সেটা কখনোই আপনি 5 ডলারের নিচে যেতে পারবেন না যে কোনো প্যাকেজ স্টার্ট করেন সেটা 5 ডলার থেকে 5000 পর্যন্ত যাওয়া যায় তো আপনি 5 ডলারের নিচে ফাইবারকে কখনো কোনো কাজ ফাইবার থেকে কোনো সেলার মানে কোনো বায়ার আপনাকে অফার করতে পারবে না মিনিমাম লিমিটেশন 5 ডলার ক্লিয়ার জি আপু বে তারপরে যান जिसगुलचित जिन्हे मन शतरी प्रचंडी सकाल उठे भाइयार गला प्रचंड कथा कष्ट बडी पे प्राइजी चाहले गल्पिकेटेड
আমরা এই স্লাইডটা বুঝতে পেরেছি এখানে জাস্ট ফাইবারের গিক কি সেলার কি বায়ার কি ওয়ার্ডার কি এই ব্যাপারগুলি আপনাকে ডিটেইলে লিখে দিয়েছে আমি আপনাদের মুখে বাংলায় বলেছি এখানে লিখে দিয়েছে আদার আর কিছুই না ঠিক আছে সবাই একটু রেসপন্স করবেন জি আপু জি আপু ঠিক আছে ভাইয়া পরের পরের স্লাইডে চলে যান তারপরে স্লাইডে কিভাবে ফাইবারে ওয়ার্ক কাজ করবে এখানে দেখেন এখানে লেখা আছে সার্ভিস অফারড অন ফাইবার ইজ এ কল ইজ কলড এ গিগ দিস সার্ভিস ইজ অফারড বাই সেলার ফ্রিল্যান্সার এন্ড বট বাই দা বায়ার এমপ্লয়ার ফাইবার ডলার ডলার ইজ দা পপুলার স্টার্টিং প্রাইস ফর অফারস অন ফাইবার বিফোর ইউ আর এবল টু বাই অর সেল এনিথিং ইউ মাস্ট ইউ মাস্ট ফার্স্ট জয়েন এখানে কথাটা বোঝা গেছে আপনাদের এখানে বলেছে যে একটা ফাইবারে আমরা যখন কোন সার্ভিস অফার করি আমি কিন্তু ফার্স্টই বলেছিলাম ফাইবার হচ্ছে আমাদের স্কিলের দোকান সেখানে আমরা গিগ হচ্ছে আমাদের শোকেস আমরা আমাদের স্কিলকে শোকেস করি এবং ওখান থেকে বায়ার কিনবে আমরা সেলাররা বিক্রি করব এটা কিন্তু ফার্স্টই আমি বলে দিয়েছি যে বায়ার হচ্ছে আমাদের স্কিল কিনতে আসবে আমরা সেলাররা স্কিল বিক্রি করব এবং ওখানে বায়ার একটা অফার মানে ডলারে আমাকে একটা অফার করবে যে তুমি তোমার স্কিলটা এই প্রাইসে সেল করবা কিনা যদি আমার মনে হয় যে সে আমাকে যে প্রাইসটা বলছে সেটা আমার জন্য এক্স্যাক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাইস বা সেটা আমার জন্য ঠিক প্রাইস তাহলে আমি রাজি হব আর আমি তাকে বলবো যে না তোমাকে আমি এই প্রাইসে কাজ করব না প্রাইস তো বলা যায় না ওখানে ওখানে আপনার মানিও বলতে পারবেন না আপনাকে বলতে হবে যে তুমি আমার গিগে যাও আমার গিগের জায়গাটা দেখো গিগের বাজেট দেখো সরি গিগের হ্যাঁ গিগের বাজেট দেখো বাজেট দেখে তুমি গিগের আন্ডারে আমাকে অর্ডার করো ঠিক আছে এবং এখানে বলা হয়েছে টোটাল যে কাজটা টোটাল যে প্রসিডিউরটা বায়ার সেলার ওয়ার্ডার দেওয়া নেয়া সমস্ত কিছু কিন্তু আমাকে করতে হলে ফার্স্ট যে আমাকে ফাইবারে জয়েন করতে হবে ঠিক আছে জি আপু তারপর স্লাইডে আপু একটা প্রশ্ন ছিল জি যেমন ধরেন আমরা আমার যতটুকু ধারণা আর কি আগে যে মেথডটা দেখছিলাম তখন সেখানে বায়ার যখন ওই অফার গুলো দেয় আর কি তো গিগে সরাসরি যদি জ্ঞান না করে এমনি দেয় আমরা রিকোয়েস্ট করে না তখন সেখানে একটা অপশন দেখা যায় যে কিনা তার বাজেট এত ডলার তিনদিন দিয়েছে ধরেন কোন প্যাকেজের জন্য বায়ার আপনাকে তিন দিন সময় দিল বায়ার আপনাকে ফিফটি ডলার বললো যে আমি কাজটা ফিফটি ডলারে করবো সেক্ষেত্রে আমরা যদি সেখানে চাই যে বায়ার যে সময়টা যে প্রাইসটা দিয়েছে আমাদের যদি মনে হয় যে না এই প্রাইসটা এবং এই সময়টা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না এই কাজটার জন্য এর থেকে বেশি লাগবে সেক্ষেত্রে আমি যখন বায়ারকে অফারটা সেন্ড করবো সেখানে একটা সেখানে দুটো অপশন দেখা যায় যে আমি আমি কত দিন নিয়ে কাজটা চাচ্ছি তবে আমরা ট্রাই করবো যাতে আমরা বায়ারকে বায়ারের সময়টা এবং বায়ারের বাজেটটা দিয়ে অফারটা সেন্ড করতে পারি কারণ বায়ারকে এই অফারটা দিয়ে সেন্ড করবে এর থেকে কম দিয়ে সেন্ড করবে বেশি দিয়ে খুব কম মানুষ সেন্ড করে তো বায়ার যখন আপনার সাথে কথা বলবে তখন বায়ারকে আপনার বোঝাতে হবে যে দেখো তুমি যে কাজটা বলেছো ঠিক আছে কিন্তু এই কাজটার জন্য এই বাজেট এই কাজটার জন্য এই বাজেট তোমাকে এই বাজেটে করতে হবে তুমি যদি এই বাজেটে করতে না পারো তাহলে তোমার লস কারণ হচ্ছে তুমি এক্সাক্ট রেজাল্টটা পাবা না তোমার যেই টার্গেটেড রেজাল্ট তোমার যেই মানে কাঙ্ক্ষিত ফল বা আমরা যেটা বলি যে আমরা যেটা আশা করি তুমি যেই রেজাল্টটা আশা করছো সেই রেজাল্টটা তুমি পাবা না যদি এই অ্যামাউন্টটা তুমি খরচ না করো তোমাকে অনেকেই করে দিবে কিন্তু এক্সাক্ট তুমি যা চাচ্ছ তারা তা দিবে না যেমন হচ্ছে যে কিছু এক্সাম্পল এখানে আমি দিতে পারি যে ধরেন এক লোক তার দোকানে একটা ডিম আপনার হচ্ছে দশ টাকা বিক্রি করতেছে পাশের দোকানদার ওইটাকে আপনার হচ্ছে ছ টাকা বিক্রি করতেছে এখন পাশের দোকানদার যে ছ টাকা বিক্রি করতেছে সে হয়তো কিনে আনছে পাঁচ টাকা সাড়ে পাঁচ টাকা সে ছ টাকা বিক্রি করতেছে কিন্তু ওই পাশের দোকানদার যে দোকানদার দশ টাকা বিক্রি করতেছে সেও এরকম সাড়ে পাঁচ টাকায় কিনে আনছে কিন্তু তার লাভ বেশি তার লাভ বেশির জন্য তার প্রফিটটা রাখার জন্য সে করলো কি ওই লোকটা যখন ওই কম দামেরটা দেখে সে ওই দামেরটাতে ঢুকলো তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো তোমাদের দোকানে দাম কেন আমরা অনেক সময় অনেক দোকানে ঢুকে বলি না ভাই বাইরে এটা দেখে আসছি এত দামে আপনি এটা এত দাম রাখেন কেন এই কথা আমরা অনেক সময় শপিং করতে গেলে বলি তখন আমাদের ওই দোকানদারটা কি উত্তর দেয় বলেন তো আমাদের 
এখন সে এটা বিক্রির জন্য সে কিন্তু বলতেছে যে তোমার ওখানে গেলে তুমি খারাপটা পাবা ভালোটা পাবা না তুমি আমারটাই বেস্ট আমারটাই ভালো বাধ্য করছেন তাকে আপনারটা কেনার জন্য তো বায়ারকে আমরা বাধ্য করব এইভাবেই যাতে সে আমারটা কিনে কম দামি যাতে না যায় ঠিক আছে আমি তো দুইটা ডিভাইস থেকে ইউজ করতেছি মনে হয় কম্পিউটার যেটা ডিভাইস থেকে ইউজ করতেছি ওইটা দেখে মনে হয় আমাকে কল দিছিল হতে পারে ভাইয়া আপনি বলেননি যে ভাইয়া আমি দুটো ডিভাইস থেকে কানেক্ট উনি 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 সাথে সাথে কেটে দিয়েছে তার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে নিব কে কল দিয়েছিল নাম বলেছে উনি ফোন দিয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগে আমাদের আমাকে ফোন দিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে ওকে কি বললো আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে আপনি কি ক্লাস রেগুলার করেন কিনা তারপর হচ্ছে আপনার ফুল নেমটা কি আপনার নামের স্পেলিং কিটা কি এগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করলো পর আমি বলতেছিলাম যে আমি তো অলরেডি ক্লাসে আছি ঢুকে <laughs> এই ওপেনিং টাতে আমরা যাই তারপর আমি দেখা বলছি আমরা জিমেইল দিয়ে ফাইবারে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় একটা জিমেইল দিয়ে আমরা কখনোই জয়েন উইথ জিমেইল দিব না আমরা কখনোই জয়েন উইথ জিমেইল দিব না এখানে কিন্তু একটা জায়গা আছে কন্টিনিউ উইথ গুগল জিমেইলটাই কিন্তু গুগল অ্যাকাউন্ট এটা কি আমরা জানি সবাই আমরা কখনোই জয় কন্টিনিউ উইথ গুগল দিব না কারণ হচ্ছে কন্টিনিউ উইথ গুগল দিলে আমার হয়তো অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে কিন্তু আমি অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পাবো না পরবর্তীতে অন্য কোন জায়গায় লগ করতে গেলে আমার অনেক ঝামেলা হবে সো আমরা প্রপার ওয়েতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো সেটা হচ্ছে যেই জিমেইল এর আন্ডারে খুলতে চাই আমি ফার্স্টে ওই জিমেইল এর নাম দিব দেখেন এখানে উনি কিন্তু জিমেইল এর নামটা দিয়ে দিয়েছে সবাই জি আপু ওকে তারপরে হচ্ছে কন্টিনিউ দিবেন কন্টিনিউ দিলে যে পাসওয়ার্ডের একটা অপশন আসবে পাসওয়ার্ড দিবেন পাসওয়ার্ড কিভাবে দিবেন পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে ফাইবারে ফার্স্টে হচ্ছে আপনার একটা ক্যাপিটাল লেটার তারপরে হচ্ছে আপনার স্মল লেটার তারপরে হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি এই টাইপের তারপরে হচ্ছে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার এটা ছাড়া ফাইবারে আপনি কোনোভাবেই পাসওয়ার্ড সেট করতে পারবেন না কি রকম যদি আপনি জি একবার ফার্স্টে ক্যাপিটাল লেটারের একটা আপনার মন মতো একটা সংখ্যা দিবেন তারপরে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার স্পেশাল ক্যারেক্টার কি সেটা কি আমরা জানি না সেটা হচ্ছে যা আছে ওইগুলি স্পেশাল ক্যারেক্টার नीचे लिखा देखें बसि होते छोट होते ठीक है नीचे लिखा देखें जी आप জি আপু আপু গুগল অ্যাকাউন্টের জিমেইলটা এবং ওই ফাইবার অ্যাকাউন্টের হ্যাঁ গুগল অ্যাকাউন্টের যে জিমেইলটা আর ফাইবার অ্যাকাউন্টের যে জিমেইল ওইটা কি দুটোই কি सेम হতে হবে মানে আলাদা হলে তো সমস্যা নাই আপনি আলাদা হলে সমস্যা কারণ আপনার জিমেইল অ্যাকাউন্ট যেটা দিবেন আপনার ফাইবারের সমস্ত কিছু ওই অ্যাকাউন্টের আন্ডারে থাকবে আমরা ফেসবুকে কেমন একটা জিমেইল দেই প্রাইমারি মেইল দিয়ে ফেসবুক দিতে হয় আমরা লিংকডইন খুলেছি একটা প্রাইমারি মেইল দিয়ে রাইট আমরা ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি একটা মেইল দিয়ে যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত কিছু আমাদের ওই মেইলে থাকবে সেম ফাইবারে সমস্ত কিছু ওই মেইলে থাকবে এখন যদি ওখানে আপনার যে জিমেইলটা অন করা আছে আপনি ওটা না দিয়ে আপনি অন্য কোন জিমেইল দিচ্ছেন সেটা দিয়ে অন করতে পারবেন কিন্তু ভেরিফিকেশনের জন্য আপনার জিমেইলে একটা কোড যাবে ফাইবার আপনার এখানে একটা ভেরিফাই করবে যে এটা আপনার জিমেইল ওখানে যে কোডটা যাবে ওটার জন্য ওই জিমেইলটা তখন লগইন থাকা লাগবে যেই ডিভাইস থেকে করবেন ওই ডিভাইস থেকে যেই যেই জিমেইলটা দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলবেন ওই জিমেইলটা লগইন থাকা লাগবে ক্লিয়ার ভাই আপ জি আপু হ্যাঁ আপু জি আপু আপু 
আপনি তো আমাদেরকে জিমেইল অ্যাকাউন্ট খোলাইছেন আবার আমার থেকে আগে যে ছিল একটা তো আমি যে কোনো মনে করেন আমি একটা দিয়ে সবগুলো ফেসবুক লিংকডইন খুললাম আর একটা রেখে দিলাম ফাইবারের জন্য তো ওটা দিয়ে ফাইবার অ্যাকাউন্ট তো খুললে তো কোনো প্রবলেম হবে না স্যার না 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 ওটা দিয়ে খুললে কোনো প্রবলেম নেই যেমন আমি যে জিমেইল গুলো ইউজ করি ওই জিমেইল গুলো দিয়ে আমি ফাইবার খুললাম আমি ফাইবার খুলেছি একদিন অন্য আরেকটা জিমেইল দিয়ে কারণ হচ্ছে আমি চাইনি আমার ফাইবার অ্যাকাউন্টটাতে কোনো প্রবলেম হোক কারণ আপনি দেখা যাবে যখন ফ্রিল্যান্সিং করছেন মোটামুটি সবার কাছে আপনার জিমেইল যাবে সবার কাছে আপনি জানবে আপনার জিমেইলটা তো জিমেইল থেকে অনেক সময় হয়তো কোনো কারণে তার আপনার ফোন দিলেন সে ওই জিমেইলের পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে জিমেইল নিয়ে নিল তারপরে সে ফাইবারে যাবে ফাইবারে গিয়ে যখন অ্যাকাউন্টটা ট্রান্সফার করতে যাবে এরকম হয় কিন্তু এটা কি জানেন আপনারা তো ওই জন্য নতুন একটা জিমেইল দিবেন যে জিমেইলটার সাথে আপনি রেগুলার কারো কাছে যাচ্ছে না রেগুলার কোনো ভাবে কানেক্টেড না কিন্তু ওই জিমেইলটা আপনার স্পেশাল মানে সিক্রেট কিছু জিনিস থাকে না ওই জিমেইলটা এবং ইউটিউবের জন্য যে জিমেইল দিব সেটাও এই দুইটা জিনিস আমরা সবসময় সিক্রেট রাখার ট্রাই করব কারণ আমাদের রেগুলার বেসিসে যেই জিমেইল আছে সেটা দিয়ে আমরা ইউটিউব চ্যানেল অন করব না এবং সেটা দিয়ে আমরা হচ্ছে ফাইবার অন করব না জি কৌশিক ভাই কিছু বলতে যাচ্ছেন আচ্ছা না আপু জি সৌরভ ভাই বলেন সৌরভ ভাইয়া আপনি কিছু বলতে চাইছেন না আপু আমি আপনাদের সবাইকে ক্যামেরাগুলি অন করতে বলেছিলাম আপনারা ক্যামেরাটা অফ কেন করেছেন কারণ আমাকে বলবেন তারপরে যদি আমরা জয়েন দেই তাহলে আমাদের ফাইবার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে জয়েন দেওয়ার পরে আমাদের ইন্টারফেসটা আমরা এরকম দেখব আমার মোবাইলে আমার ফাইবার এর জিমেইল फोने আপনাদের ফোনে এই অপশনটা আসছে কিনা যেমন আমার ওটাও করা লাগে না জাস্ট আমি অল অল মেইল দিয়ে দিলে আমার এই পাঁচটা অ্যাকাউন্টে যত নতুন মেইল আসছে সব সিরিয়াল ওয়াইজ দেখা আমাকে আর অ্যাকাউন্টে ঢুকতে হয় না আমি জানি না আপনাদের ফোনে এই অপশনটা আছে কিনা জি আপু আছে আমি বলেছিলাম যে ফাইবারে সেলারও হওয়া যায় বায়ারও হওয়া যায় আমি একবার একটা ফাইবারে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে আমি চাইলে আমি সেলার হয়ে কাজ নিয়ে পরবর্তীতে আমি বায়ার হয়ে নিজেকে কাজ দিতে পারবো এটা আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে भिन्न भैया আপু আমার মাসখানে নেটটা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল তাই স্লাইডটা আবার একটু বললে ভালো হয় ভাইয়া স্লাইডটা বলার থেকে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখালে আপনাদের মাথায় বেশি ঢুকবে স্লাইডটা আপনারা দেখে জান তো আপনাদের অত মনে নাও থাকতে পারে স্লাইডটা আপনাদেরকে দেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে স্লাইডের আপনারা কোথাও আটকে গেলে স্লাইডটা দেখে কন্টিনিউ করতে পারেন আমি এটার সাথে আরো একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল দিব আপনাদেরকে ফাইবারের আমি ইচ্ছে করি ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আগে দেইনি যে কিভাবে ফাইবারে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় ফাইবারের কি কি কাজ থাকে কি কি কাজ করতে হবে ওভারঅল একটা ওভারভিউ একটা আপনার টিউটোরিয়াল আছে যেটা খুবই ভালো সেটা আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করে দিব বা গ্রুপে দিয়ে দিব আপনারা কাইন্ডলি অ্যাকাউন্টটা খোলার আগে রিকোয়েস্ট আপনাদের উপরে আপনাদের কাছে যে কোন অ্যাকাউন্ট ফাইবারে খোলার আগে কাইন্ডলি আপনারা ওই ভিডিওটা মিনিমাম তিনবার দেখবেন 
तीन ফুল ভিডিওটা তিনবার দেখবেন তিনবার দেখে আপনারা আমার স্লাইডটা দেখবেন আমার স্লাইডটা দেখে তারপরে স্টেপ ওয়াইজ আপনারা হচ্ছে অ্যাকাউন্টটা শুধু ক্রিয়েট করবেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে কি করতে হবে সেটা আমি আপনাদের এখন দেখিয়ে দিব যে কোন জিনিসটা অ্যাড করতে হয় কোন জিনিসটা অ্যাড করতে হয় না ঠিক আছে বাদ বাকি টুকু আপনারা হচ্ছে বাসায় বসে বসে অ্যাড করবেন আপনারা ফুল আজকেই যে অ্যাকাউন্ট ফুললি ক্রিয়েট করে সম্পূর্ণ কাজ করে ফেলতে পারবেন ব্যাপারটা এমন না ওই জন্য আমি আপনাদেরকে ফার্স্টে দুদিন টাইম দিলাম যে আপনারা দেখেন ফাইবারের অ্যাকাউন্ট খুলি কেমন হয় ফাইবারের অ্যাকাউন্টটা কি রকম আপনাদের সবাইকে কিন্তু আমি ফাইবারের অ্যাকাউন্ট গুলি খুলে দেখিয়েছিলাম এবং ওই জন্যই আমি প্রাইভেসি পলিসি পড়তে বলেছিলাম যে এখানে আপনারা প্রাইভেসি পলিসি পড়তে গেলেও অ্যাট লিস্ট ফাইবারের ড্যাশবোর্ডে ঢুকবেন ড্যাশবোর্ডে ঢুকে সেখানে লিখতে হবে প্রাইভেসি পলিসি চলে আসবে অ্যাট লিস্ট অ্যাকাউন্ট গুলো আপনাদের চোখে পড়বে আমি জানি না কে কে করেছে বা কে কে করেননি যারা করেননি এটা তাদের লস এটা আমার কোনো লস না तैनाप सोशल मीडिया সোশ্যাল মিডিয়া কানেক্ট করতে বলতে আপনি গুগল কানেক্ট করবেন ফেসবুক কানেক্ট করবেন লিংকডইন কানেক্ট করবেন ওখানে যা যা সোশ্যাল মিডিয়া আছে ওগুলি কানেক্ট করবেন কিন্তু এখানে একটা কথা আছে অনেক সময় দেখা যায় অ্যাকাউন্ট খোলার সাথে সাথেই আপনার হয়তো বেসিক ইংলিশ টেস্টটা চলে আসতে পারে তাহলে আপনারা বেসিক ইংলিশ টেস্টটা যদি সাথে সাথে না দেন কোনো প্রবলেমই আপনারা পরেও দিতে পারবেন কিন্তু আচ্ছা আপু একটা বিষয় ভাই একটা সেকেন্ড কিছু কিছু সময় পরবর্তী স্টেপটাতে যাওয়ার জন্য ওই ইংলিশ টেস্টটা দিতেই হয় না দিয়ে আপনি নেক্সট স্টেপে যেতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে একটু ঠান্ডা হয়ে আপনি হয়তো কারো সাথে এখানে কানেক্ট করবেন কন্ট্রাক্ট করবেন যে ভাই আপনারা কি ফ্রি আছেন আমার এরকম একটা টেস্ট চলে আসছে আমি তো একা দিতে পারছি না আমাকে কি একটু হেল্প করবেন তাহলে হবে কি আপনারা একটা জুম মিটিং ক্রিয়েট করে 40 মিনিট জুম এর মিটিংটাও 40 মিনিটের হবে 40 মিনিটের মধ্যে আপনারা দুজন বসে একজন গুগল সার্চ করবেন একজন দুজনে গুগল সার্চ করবেন যে আগে অ্যানসারটা পাবেন ওখানে দিয়ে টেস্টটা দিবেন ওই টেস্টে 7 এর নিচে আসলে কিন্তু ফেল দেখাবে এবং টেস্টটা হচ্ছে পাবলিশ করে দিতে হয় প্রত্যেকটা টেস্ট দিব প্রত্যেকটা টেস্টের রেজাল্ট আমরা পাবলিশ করে সবাইকে দেখার জন্য দিয়ে দিব জি কৌশিক ভাই বলেন আপু আমি ওই एग्जामটা দিছিলাম ওখানে আমার আপনার 7.2 समथिंग পয়েন্ট আসছিল কিন্তু এখন আবার ওটা চলে গেছে ওখান থেকে নাই আপনি আপনি ওটা দেননি ইয়ে করেন নি আপনি ওটা পাবলিশ করছি আপু আপু ছিল আমার এখানে বছর কানেক ছিল এখন আবার রিসেন্টলি দেখি যে নাই চলে গেছে ও এটা হচ্ছে তাহলে আপনাকে আবার দিতে হবে আপনাকে আবার দিতে হবে কারণ আমরা একবার আলটিএস দিয়ে তো ওই আলটিএস এর স্কোর নিয়ে আমরা বারবার अप्लाई করতে পারি না আলটিএস এর একটা ভ্যালিড ভ্যালিড কি ভ্যালিড টাইম থাকে ইনভ্যালিড হয়ে যায় এটাও মেবি ইনভ্যালিড হয়ে যায় ক্লিয়ার दीबे डिपेंड कर टाइम बोलते देना बोलार सम्भव ना 
এটা কারোই বলা সম্ভব তো কোনো ফ্রিল্যান্সারই এটা বলা সম্ভব না জি আপু আচ্ছা বুতো এখানে যদি আনসার যদি মানে কয়েকটা যদি মানে ফলস হয় তাহলে কি ধরুন একটা সেকেন্ড ভাই একটা সেকেন্ড কি করো তুমি আপনি দেখতে পারবেন না কোন আনসার ভুল দিয়েছেন তারপরে আমরা ক্রিয়েট দিব সরি পার্সোনাল ইনফরমেশন এ এসে আমরা আমাদের ফুল নেম দিব আমাদের নাম কি সেটা আমরা এখানে দিব এখানে যে নামটা দিব সেটাই কিন্তু আমার ইউজার নেম হয়ে শো করবে আমাকে শো করে না ওখানে যে ইউজার নেম আছে দেখছেন আমি মোবাইলে দেখার কারণে আমি কিন্তু দেখি নাই যে ওখানে ইউজার নেমটা আমি মিস করে গেছি ভাই চলে যান তারপরে ছবি ঢুকলে <laughs> দেখায় <laughs> 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 হাস্যোজ্জ্বল না কারণ একটা হাস্যোজ্জ্বল মানুষ যার তাকানোর মধ্যে নমনীয়তা থাকে তাকে দেখলে আমরা ট্রাস্ট করতে পারি মনে করি যে না তাকে দিয়ে কাজটা করানো যায় এই জন্য বলা হয় যে হাসি মুখের ছবি দিবেন কারণ যে রুড হয়ে থাকবে তখন বাইরের মনে হতে পারে যখন গিগের আন্ডারে যাবে যে আচ্ছা এই লোক এভাবে তাকায় এ কি আসলে আমার সাথে মানে কমিউনিকেট ঠিক মতো করবে আমার যা জানার থাকবে সে কি ওইভাবে আনসার দিবে এখন প্রথম দিন এসেই যদি আমি আপনাদেরকে বলতাম হ্যাঁ আপনারা এভাবে বলবেন আপনারা এভাবে চলবেন এটা করতে পারবেন না আপনারা কি এত ইজি ওয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারতেন আমি হাসি মুখে কথা বলি বলি কিন্তু আপনারা আমার সাথে হাসি মুখে কথা বলতে পারেন তো ওই জন্য হয়তো বলেছে কিন্তু কাজ পাওয়া এটার সাথে রিলেটেড না 
चिन्मये छवि छवि <laughs> हिंदी कथा हिंदी चले कब जयन कर स्किल स्किल ऐड कर बेन स्किलेर वो इस स्किल तथा कि आपने एक्सपर्ट वो इस स्किल तथा आपने मीडिया में इंटरमीडिएट लेवल ऐसे ऐपर किचो ऑप्शन आज बे आपने स्किलेर नाम दी बेन एवं वो ऑप्शन तथा दी बेन इतना तो आप मनो है एक्सपर्ट दे रहे पर एक स्किल टेस्ट तो मनो है रखेंगे तो एक्सपर्ट आकर रहेग लीड जेनारेट कर
এখানে আরো অ্যাড করা যাবে ভাইয়া এইটাই যে শুধু এরকম না এখানে আরো অ্যাড করা যাবে অ্যাড নিয়তে ক্লিক করো না অপশন আছে হ্যাঁ আচ্ছা আপু তারপরে যান ভাইয়া তারপরে তো আমার স্কিল দিব স্কিল এর এখানে লেভেল থাকবে কি কি লেভেল কোন কোন লেভেলে কাজ করছি আমরা সবগুলি এক্সপার্ট দিলে বুঝবে যে আমরা পুরো আকামলার থেকে একটা মানুষ সবকিছু তো এক্সপার্ট হয় না একটা মানুষ বেসিক একটা জিনিস এক্সপার্ট হয় ঠিক আছে জি আপু তারপরে যান মেদেপুর রিলেশনশিপ এ তারপর এডুকেশন আসবে আপনি কোথা থেকে কি করেছেন অক্সফোর্ড ইউনাইটেড কিংডম থেকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে কোন সালে কি পাস করেছেন সমস্ত জিনিস আপনি এখানে অ্যাড করবেন আর সার্টিফিকেশন হচ্ছে কোন শর্ট কোর্স করে থাকলে বা কোন কোর্স করে থাকলে ওটার কোন সার্টিফিকেট থাকলে সেটা এখানে অ্যাড করে দিবেন কোর্স দিয়ে কোন সালে করেছেন এইটুকু তারপরে তারপরে হচ্ছে लिंक खोलार मन भैया खुले मीर भैया जानाल ढुकले पोर्टफोलियो रेडी 
গ্রাফিক্স এর ওরা ওখানে পোর্টফোলিওটা রেডি করতে পারে ওই জন্য ওয়েবসাইটটা বেসিক্যালি ওদের দেয় আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিয়ারদের ওয়েবসাইট লাগে না কারণ আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং করি সব ইনভিজিবল জিনিস বারবার বলছি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর যা করি মার্কেটিয়াররা সব কিন্তু ক্যামেরার অন্তরালে আমরা কি করি সেটা দেখা যায় না আমাদের কোনো ভিজুয়াল কোনো কিছু নেই তবে আপনি যদি কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা যদি কন্টেন্টের আন্ডারে যে আপনি কোনো ব্লগ হ্যালো হ্যালো মিজান ভাই আছেন তো স্যার হ্যাঁ শুনতে হ্যালো আপু মন হয় ডিসকানেক্ট হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না এখন শোনা যাচ্ছে আমার কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এখন শুনতে পাচ্ছেন এখন শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে আমি পারবো না আচ্ছা আমারও পিছি নাই আগে চাস নাই দেখ কোথায় রাব্বি ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া ওই আমার থেকে বিষয়টা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছিলাম যে ওই মনে করে আমার তো এটা আগে অনেক আগে মানে মডেম দিয়ে নেট চালাইছিল বুঝছেন তো মডেম দিয়ে ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলছিল এই আমার পিসি থেকে তো ভাইয়া এটা পিজি থেকে এখন যদি আমি যদি এখন তো ব্রডব্যান্ডে কানেকশন আছে তো আমি যদি মানে আবার যদি ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই তাহলে আমি থেকে কি করতে হবে আপনি আপনার সিম আন নাই সিম সিম আছে তো আমার আপনি সিমের নেট কানেকশন দিয়ে তারপর ওটা থেকে খুলতে পারবেন সমস্যা নাই তো এমনি ওয়াইফাই কানেকশন দিয়ে খুলতে পারবো না ওয়াইফাইটা হচ্ছে আপনার থেকে প্রাইভেট আইপি জি আপনার আইপিটা কি শেয়ার আইপি না প্রাইভেট আইপি রিয়েল আইপি কোনটা আমি তো পিস থেকে বলছিলাম এটা হচ্ছে আপনার কাছে আপনার কাছে শেয়ার আইপি সো এটা সবাই ব্যবহার করে আপনি কোন ব্রডব্যান্ড ইউজ করেন আমি তো ওয়াইফাই আর কি ইয়া এমআই ব্রডব্যান্ড আপনার ব্রডব্যান্ড লাইন কোনটা এটা তো একটা নাম এটা তো আসলে জানি না ব্রডব্যান্ড আচ্ছা সে যাই হোক ওটা শেয়ার আইপি ওটা দিয়ে সবাই করতে বুঝছেন আপনি হচ্ছে যে समस्या কিন্তু হচ্ছে যে ওই আপনার অ্যাকাউন্টটা যখন রানিং করবেন তখন একটু সাবধানতার সহিত রানিং করবেন আর কি সমস্যা হয় না যদিও কোনো সমস্যা হয় না তারপরে হচ্ছে যে বলা তো যায় না বুঝেন নাই আচ্ছা আচ্ছা ভাই বুঝেন ভাই হ্যাঁ মোস্তফা ভাই কিছু বলতেছিলেন আচ্ছা এই একটা পিছ থেকে দুইটা অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না 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 এটা খোলা যায় না এমন কি আপনি যদি একটে ওয়াইফাই আন্ডারে ধরেন পাঁচ জন চালাচ্ছে তাহলে পাঁচ জন খুলতে পারে না প্রবলেম করে মনে করেন আমার পিসি থেকে আমি একজন একটা খুলে দিলাম আমার ল্যাপটপ থেকে না না পারা যাবে না হুম পারা যাবে না একবার একটা পিসি থেকে একবার হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মিজান ভাই আমার ওয়াইফাই থেকে তো অন্য কেউ খুলে নাই মিজান ভাই হ্যাঁ বলেন মিজান ভাই জি জি ভাই বলতেছিলাম যে আমি আমি যদি ফোনের ইন্টারনেট থেকে ইন্টারনেটের সিম এর আইপি ল্যাপের আইপি তো किच्छू सुनते কিন্তু আমি আপনাদের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না হ্যাঁ ভাইয়া আপনি হচ্ছে কি জন্য যেন বললাম ভাইয়া জান ও আমাকে কিছু বলেন নাই আমাকে আসলে একটা ফ্রুটফুলিয়া সাইট অ্যাড করা যায় সেটা বোঝানোর জন্য কাকে জানি ওই 
पोर्टफोलिओ हिसेबल मीर खुबी सहज सरल खुब भलो मन एक 